वंस अगेन वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड नाइन्थ एंड टूडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर थर्टीन ओके एंड चैप्टर नंबर थर्टीन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज गिवन इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी दिस इज पार्ट वन सो एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू कवर इन टू टू पार्ट ओके फर्स्ट पार्ट सम बेसिक क्वेश्चन आंसर एंड विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उसके आंसर देने इंडिया हैज अ स्ट्रेटर्जिक लोकेशन एक्सप्लेन इंडिया की जो लोकेशन है ना हमको पता है कि साउथ एशिया में एशिया में इंडिया का मतलब लोकेशन होता है यहाँ पे तीन समुद्र आपस में मर्ज होते हैं तो इंडिया का लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इतना स्ट्रेटर्जिक क्यों है हमको वो एक्सप्लेन करना है पॉइंट नंबर वन इंडिया स्लाइस इन द एपेक्स ऑफ द इंडियन ओशन इन द मिडल ऑफ साउथ Asia. Due to this, it become easier for India to maintain intense trade relation with the Asian through the sea route. पहली बात तो इंडिया की लोकेशन इतनी बढ़िया जगह पर है ना साउथ एशिया एशिया में कि हम लोग बहुत सारे कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं एक हमको एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है तो इसलिए हमारा ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर टू आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्विस कैनाल इंडिया रिलेशन विद द यूरोपियंस यूरोप एंड अमेरिकन कंट्री डेवलप मोर अब स्विस कैनाल बनने की वजह से है ना स्विस कैनाल पहले नहीं था लेकिन जब बन गया तो हमारा कॉन्टेक्ट अब यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज से ज़्यादा होने लगा तो एक तो हमको पहले से नेचुरल एडवांटेज एडवांटेज था ऊपर से स्विस कैनाल की वजह से हमारा एडवांटेज और भी ज़्यादा एक्सपांड हो गया हो जाता है पॉइंट नंबर थ्री सी रूट्स और एयर रूट्स फ्रॉम द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया गोइंग टू अमेरिका एंड यूरोप वाया स्विस कैनाल पास बाय और ओवर इंडिया दिस मेक इंडिया लोकेशन ऑफ द ईस्टर्न एम इज वेरी स्ट्रेटेजिकली कौन कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू भी ऑनेस्ट अब मैं आपको समझाता हूँ देखो सी रूट हो या एयर रूट हो हमको कहीं पर भी जाना है ऑस्ट्रेलिया जाना है अमेरिका से होते हुए या हमको यूरोप जाना है स्विस कैनाल के होते हुए तो कोई भी कहीं से जाएगा वो इंडिया से होकर ही जाएगा एंड इसलिए इंडिया का लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है गॉड इट गॉड इट नाउ पॉइंट क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं वाई डज द इंडिया हैव द डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी अब इंडिया के पास इतनी डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी क्यों है तो है तो है अब क्यों है तो चलो लिख देते हैं कुछ नंबर वन Lofty and extensive mountain ranges composed by stratified and metamorphic rock are seen in North India. There, there are high mountains, plateau, narrow and deep valley passes. अगर आपसे इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में कभी पूछा जाए ना तो आपको शुरुआत ऊपर से करनी है और इंडिया के ऊपर आपको मिलेंगे हिमालय माउंटेन्स जो हमने पॉइंट नंबर वन में शो किया है यहाँ पर आपको मिलेंगे माउंटेन जो नेचर से स्ट्रेटिफाइड एंड मेटामोफिक रॉक से बने हुए हैं यू विल फाइंड वेरी हाई हाई माउंटेन्स एंड उसके बीच में से आपको वैली एंड पासिस देखने को मिलेंगे माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग वैली कहेंगे ठीक है पॉइंट नंबर टू जैसे आप माउंटेन से नीचे आते हो तो आप आते हो मैदानी इलाकों में जिसको हम लोग प्लेन्स कहते हैं ठीक है अब प्लेन्स पे चलते हैं अ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ द एलवियल ऑफ ग्रेट रिवर्स लाइक सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा द रेस्ट ऑफ द रीजन इन द साउथ इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन पेनसुला तो इंडिया का जो ऊपर वाला पार्ट है जो नदियों के नदियों से बना हुआ है तो इसे हम लोग कहेंगे एलवियल प्लेन और साउथ इंडिया के पार्ट को हम लोग पेनसुला कहते हैं अब देखो साउथ इंडिया का जो पार्ट है ना इंडिया के जो मतलब ये आप देखो मेरे फोटो बैकग्राउंड के पीछे एक पट्टी जा रही है तो इंडिया के मैप के इंडिया के सेंटर में से भी एक टॉपिक ऑफ कैंसर जाता है एंड उसके जो नीचे वाला इंडिया है ना जो पेनसुला है वो एक तरह से पेनसुला है अब पेनसुला हम लोग किसे कहेंगे तो इधर ध्यान दो सदन पेनसुला प्लेटो प्लेटो कहा गया है प्लेटो किसे कहेंगे हम लोग एक माउंटेन जो उठा हुआ है और ऊपर से बिल्कुल सपाट है ओके सदन पेनसुला प्लेटो इज कम्पोज होता है इग्निशेस एंड मेटामोर्फिक रॉक देखो ऊपर स्टेटिफाइड एंड मेटामोर्फिक रॉक था लेकिन नीचे इग्निशेस रॉक एंड मेटामोर्फिक रॉक है इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मार्स एंड इट इंक्लूड द रेजिडियल पावर रेजिडल पार्ट ऑफ द ओल्ड माउंटेन रेंजेस एंड डिसेक्टेड प्लेटोस इधर के माउंटेन्स है बहुत पुराने माउंटेन्स हैं लेकिन जो हिमालय माउंटेन्स है वो भी नया नया माउंटेन है ये आपको अपने आंसर में शो करना है हमने माउंटेन्स देख लिए हमने मैदानी इलाके देख लिए हमने पठार शायद भी पठार कहते होंगे प्लेटोस देख लिया 
अब हम जाएंगे कोस्टल एरिया जो समुद्र किनारे होता है देर इज अ कोस्टल प्लेन अलॉन्ग विद द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया तो इंडिया के भी पास भी नॉर्थ नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों है आगे ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द फिजियोग्राफी मैंशन अब आओ इट कैन बी सेट डैट इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी चारों चार आप मैंसन कर दो और बोलो कि ऊपर वाले रीजन है इसलिए है सो so है आगे बढ़ते हैं ठीक है नंबर थ्री वाई हैज़ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया बिकम ईजी इंडिया के लिए इंटरनेशनली ट्रेड करना बहुत ईजी है वेल अब जो लोग आंसर नंबर वन समझ चुके हैं तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया ओके सिंस हम लोग पूरे वर्ल्ड से बहुत ईजिली कनेक्ट कर पा रहे हैं सो इट इज़ बेनिफिट नंबर वन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज कैरिड आउट थ्रू द सी रूट्स एंड फॉर दोज कंट्री विच हैव गॉट अ बेनिफिट ऑफ द सी कोस्ट कैन डेवलप देर इंटरनेशनल ट्रेड वेरी स्मूथली पहली बात तो आजकल जो दुनिया में जितने भी ट्रेडिंग होते हैं ना वो यूजली समुद्र से होते हैं सी से होते हैं एंड बेसिकली हमारे पास एक बहुत अच्छी सी कोस्ट भी है और कोस्टल लाइन भी है इंडिया एज अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर एंड ऑल्सो अ स्ट्रेटर्जिक जोग्राफिकल लोकेशन ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं एंड हमारी जो सी कोस्ट है वो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर की है यह ट्रेड रूट्स रीच वेस्ट हमारे जो ट्रेड रूट थे वो वेस्ट एशिया साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिसाइड हर लॉन्गर सी कोस्ट रीच यूरोप नॉर्थ अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका वाया स्विस कैनल वेस्ट अफ्री वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका बाय केप ऑफ गुड होप एंड रीच कैनेडा एंड यू एस ए थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड इंडोनेशिया एंड पैसिफिक ओशन दिस इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया हैज़ बिकम स्मूथ ड्यू टू द एक्सटेंसिव बेनिफिट ऑफ द सी रूट्स तो इसमें आपको बताया कि हम लोग इंडिया वर्ल्ड के ये पार्ट में हम लोग ये ये सी रूट यूज़ करके जा सकते हैं उनके आपको इतना ही शो करना है बस क्वेश्चन नंबर फोर इंडिया हैज बिकम अ प्लेस ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस एक्सप्लेन अ डिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर इज टू मेंटेन द इम्पार्सलिटी अमंग ऑल द रिलीजन रेस एंड पीपल सो इंडिया हैज एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड पीपल ऑब्जर्विंग एनी रिलीजन एनी रेस ऑफ पीपल एंड एक्सटेंडिंग फ्रेंडशिप टू ऑल देखो इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कल्चरों का एक जमावड़ा होता है आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो पहले चीज़ तो एक तो इंडिया का कल्चर कैसा है कि वो किसी के साथ पार्सलिटी नहीं करता है सभी धर्मों को इक्वली इम्पोर्टेंस देता है चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो किसी भी जाति प्रजाति के लोग हों हम लोग सबके साथ फ्रेंडशिप निभाते हैं और उनके साथ में रहते हैं पॉइंट नंबर टू इंडियन कल्चर हैज फॉर्म आउट ऑफ द गुड सिंथेटिक ऑफ द हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख मुस्लिम एंड पारसी इन सभी धर्मों से इंडिया का कल्चर बना हुआ है Indian culture hold the feeling of impartiality so the combination of the culture and elements of the different people are seen in Indian culture aur ye jo feeling hai impartiality wali wo fir india ke logon mein automatically aa jati hai aur isliye so india has become a place of cultural confluence aage badhte hain state how many and which are the tectonic plates pehli baat to tectonic plates hota kya hai dekho hamari jo earth hai na वो जमीन पे एक तरह से लावा पे तैर रही है एंड वो उसे हम लोग कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स लेट अस सी तो देखो फॉरगेट अबाउट एनीथिंग मैं नंबर टू नंबर थ्री फोकस करता हूँ अगर आप लोग वर्ल्ड मैप इमेजिन करोगे ना तो वर्ल्ड मैप तो यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो उसके नाम पर दो प्लेट है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका तो दो तो कॉन्टिनेंट के नाम पर हो गए फिर आपको सेंटर में आओगे तो आपको मिलेगा अफ्रीका और ऊपर मिलेगा यूरोप और साइड में एशिया तो इन लोगों ने क्या किया है अफ्रीका को अफ्रीकन प्लेट ही रखा है मगर जो यूरोप एंड एशिया है उसको कंबाइन करके यूरेशिया बोल दिया ठीक है एंड फिर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया एंड अंटार्कटिका तो अंटार्कटिका यानी जो छः प्लेट्स सिक्स प्लेट्स हैं ना वो तो कॉन्टिनेंट के नाम पर ही हैं एंड सिंस हमने यूरोप और एशिया को कम्बाइन कर दिया है तो बस एक ही प्लेट बचती है और वह है पैसिफिक प्लेट और अगर आप तो वेरी सिंपल आपको छः कॉन्टिनेंट प्लस एक ओशन का नाम याद रखना है और पीछे इतना बढ़िया बैकग्राउंड में ओशन दिया हुआ है याद हो जाना चाहिए एनी हाउ सो यू कैन सी ये प्लेट्स हैं ओके सो यहाँ पे भी आपको ये लाइन दिख रही है ना वो फॉल्ट लाइन कही जाती है 
एंड यूजली अर्थक्वेक पूरी दुनिया में यहाँ पर ज्यादा आते हैं ना एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आपको टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं पहला टर्म है स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है देखो हमारा कंट्री पहले तो हमको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आना चाहिए क्या होता है लेटीट्यूड अर्थ के सेंटर में से लाइन पास होती है इक्वेटर जीरो वन टू थ्री फोर नाइन्टी तक जाता है नीचे वन टू थ्री फोर नाइन्टी तक जाता है ये होता है लेटीट्यूड फिर आते हैं लॉन्गीट्यूड जो सीधी सीधी लाइन होती है लॉन्गीट्यूड लाइन प्राइन मेरीडेन एंड अफ्रीका में से और यूरोप में से सीधी पास होती है जो जीरो डिग्री होती है फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन करके वन एटी तक जाती है एंड फिर वन टू थ्री करके वन एटी की एक ही लाइन होती है लेकिन हर कंट्री वो कोई ना कोई लेटीट्यूड में आता है इंडिया का जो लेटीट्यूड है वो सिक्सटी एट से नाइन्टी समथिंग कुछ है मे बी सिक्सटी एट से नाइन्टी सेवन है एंड उसको अगर हम सेंटर में कर दें उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू करें तो एटी टू पॉइंट थ्री जीरो यानी बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन पास होगी इंडिया के जो आई थिंक प्रयागराज नाम के शहर पर से पास होती है एंड उसी लाइन को हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है सिंस इंडिया बहुत बड़ा कंट्री नहीं है तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम होता है मगर कुछ और कंट्री भी हैं जिनके जो मतलब बहुत ही जोग्राफिकली स्प्रेड है तो वहाँ पे टाइम जोन अलग होते हैं ओके सो लेट सी स्टैंडर्ड टाइम इन अ वाइड कंट्री द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज द सेंटर ऑफ एन इम्पोर्टेंट प्लेस देर इज कंसिडर टू बी द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डेट कंट्री तो मैंने भी आपको भी प्रयागराज का एग्जाम्पल दिया तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड टाइम लिखते हैं देर इज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया ओके एंड वेल देर इज सिक्स स्टैंडर्ड टाइम इन ईच यू एस एंड कैनेडा यू एस एंड कैनेडा के तो छः स्टैंडर्ड टाइम है एंड इलेवन इन ऑफ रशिया वेल रशिया इज वेरी बिग कंट्री ओके नाउ टॉपिक ऑफ कैंसर द लेटीट्यूड सिचुएटेड इन ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड थर्टी मिनट्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल टॉपिक ऑफ कैंसर बहुत सिंपल है इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन जो 23 डिग्री 30 मिनट्स पे जो है नॉर्थ की तरफ है ऊपर की तरफ उसे हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे टॉपिक ऑफ कैप्रिको भी बहुत सिंपल हो गया आई डोंट थिंक कि मुझे वो डिस्कस करने की जरूरत है द लेटीट्यूड सिचुएट इन ट्वेंटी थ्री डिग्री टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो जाएगा ओके सो इसलिए मैंने उसको लिया ही नहीं है अब आता है पेनसुला तो पेनसुला मतलब ऐसा होता है कि आप इंडिया का मैप तो आपने देखा ही होगा इंडिया के मैप में नीचे की तरफ आपको तीन समुद्र मिल जाएंगे थ्री वाटर बॉडीज मिल जाएगी तो कोई भी पीस ऑफ लैंड अगर थ्री साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो ना तो उसे हम लोग कहेंगे पेनसुला सिंस इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन एंड इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है तो इंडिया का जो सदन पार्ट है उसे हम लोग पेनसुला कहेंगे ठीक है अ पेनसुला इज डेथ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई सी और अ लार्ज वाटर मास ऑन इट थ्री साइड ओके कन्वर्जन फ्रेंड्स ये होती है टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ प्लेट्स आपस में पास आ रही हैं कुछ दूर जा रही हैं कुछ बगल बगल में से गुजर रही हैं ओके सो कन्वर्जन प्लेट कौन सी होती है अ फ्यू प्लेसेस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर तो ये कौन सी प्लेट होती है जो आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं एंड दिज आर नोन एज कन्वर्जन प्लेट बाकी प्लेट्स मैंने नहीं पूछी हैं क्योंकि एक्सरसाइज में थी नहीं तो वो आपको बेटर बेस है आपको समझ लेनी है हेमिसफियर अब आई डोंट नो ये टेक्स्ट बुक वाले ये क्या करते हैं हेमिसफियर क्या दिया है देखो या तो वो नॉर्दर्न हेमिसफियर हो सकता है या सदर्न हेमिसफियर हो सकता है या तो वो ईस्टर्न हेमिसफियर होगा या तो वो वेस्टर्न हेमिसफियर होगा चार हेमिसफियर होते हैं अब क्या मैं चारों को लिखने बैठूंगा नहीं इसलिए मैंने ये ऑमिट कर दिया है हाँ आप वो चारों हेमिसफियर अच्छे से लंक कर लेना ओके सर्कुलेशन मगर किसका सर्कुलेशन अगेन आई डोंट नो ये लोग क्या करते हैं बट एनी हाउ सो दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस सेशन सो पार्ट वन Only covering the short question answer and some terms. Second part में हम लोग थोड़े details बड़े बड़े question answer देखेंगे of course. Uh, so stay with me and uh, hope you all guys are doing well. अब तो school भी खुल गए हैं कोरोना के time पर but again I am uploading this video for your knowledge only. So keep learning, keep watching. Bye everyone and thanks for watching.